सो हेलो मदिया वेलकम टू बॉलीवुड बबल एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग विद यू सो मच अक्षय फॉर हैविंग मी आई एम परफेक्टली फाइन आप कैसे हैं सो यू नो योर शो एक छोटी लाइक झूठी लव स्टोरी रिसेंटली प्रीमियर्ड ऑन जी5 ऑन 30th ऑफ अक्टूबर यू नो बाय द लुक्स ऑफ इट इट लुक्स लाइक यू नो इट्स सेट इन अ वेरी स्वीट एंड अ ह्यूमरस स्पेस और खैर मोहब्बत का एलिमेंट तो उसमें है ही एक तरह से तो मैं चाहूंगा कि आप हमें अपने किरदार से थोड़ा रूबरू करवाएं कि किस तरह की दुनिया है उसकी और व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटीज दैट शी इज एट ऑर्ड्स विद सो सलमा इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल माय कैरेक्टर नेम इज सलमा कॉलेज जाती है वो छोटी है और थोड़ी सी नाइव है बिकॉज वो एक ऐसे बबल में तो नहीं रहती लेकिन शी 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 हैज वही जो एक एग्जाम्पल सबके घरों में होते हैं कि अम्मा का एग्जाम्पल है बहनों का एग्जाम्पल है तो उनको देख के वो बड़ी हुई है और बड़ी हो रही है तो वो उनको देखती है और उसके दिमाग में एक ख्याल चलता रहता है कि उसको तो कुछ और चाहिए जिंदगी में उसको ये नहीं चाहिए उसको बहुत ही एक लैविश और एक जबरदस्त सी जिंदगी चाहिए तो शायद उसको खुद नहीं पता कि उसको नहीं चाहिए उसको कुछ और चाहिए जो वो समझ नहीं पा रही है सो शी इज इन हर फॉर्मेटिव ईयर्स ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट शी वॉन्ट्स Um, and then she stumbles upon this और फिर उसको लगता है नहीं मुझे यही चीज चाहिए और किस तरह से फिर स्टोरी अनफोल्ड करेगी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है उसके अंदर इनसिक्योरिटी इशूज है द वे शी लुक्स जो होते हैं हमारे बच्चों को बिकॉज आपके जब कंपेरिजन हो रहा होता है तो यू लुक एट अदर गर्ल्स इन योर यूनिवर्सिटी या कॉलेज लड़के होते हैं तो वो भी देखते हैं और कहते हैं कि मैं काश के ऐसी लगती है ऐसा लगता है तो वो वाली कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज है इस तरह से कि शी फील्स अ लिटिल Um, थोड़ा सा उसको अपना आप कमतर लगता है तो वो स्ट्रगल करती है उससे लेकिन वो फाइटर है बाय नेचर क्योंकि शायद उसको जेनेटिकली अपनी अम्मा से वो मिला है अगर आप टीजर देखेंगे तो पता चल रहा है कि अम्मा जिस तरह की है उस तरह की बेटी है उसके अंदर खुद ब खुद वो एक चीज है कि वो किसी भी सिचुएशन से कम करके उसमें सरेंडर करके नहीं रह, रहती है उसको कोशिश करती है कि निकले उससे तो उस तरह से उसकी कहानी चलेगी फिर आप देखेंगे अगर आप फाइट लॉग इन करें बिल्कुल and you know uh, this show has been written by umira ahmed uh, jinhone best selling novel zindagi gulzar hai likhi hai uh, which later got adapted into uh, into, into a tv show of the same name and it created history as we all know uh, so when you got to know that you know uh, about this uh, this script coming from her uh, as a writer yeah. so what was that sudden burst of emotion like for you to could explain i have um, done a project in pakistan uh, mm-hmm. jo umira ahmed ne likha tha umira ahmed ke bare mein ye hota hai ki ek unset sa trust aapka build ho chuka hota hai between actors and the writer सच एज उमेर अहमद कि आप जब उनकी स्क्रिप्ट पढ़े बगैर ही आपके दिमाग में होता है कि वो कुछ ऐसी चीज लिखी होगी जो मैं खुद ब खुद अग्री करूंगा बिकॉज आपने उनकी इतनी लिखी हुई चीजें ऑलरेडी पढ़ी होती हैं और देखी होती हैं सो वेन आई गोट अ कॉल फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज मेहरीन जब बार दी आइडिया ऑफ वर्किंग विद मेहरीन एंड देन यू ऑल्सो नो दैट शी विल ओनली वॉन्ट टू डिरेक्ट समथिंग जो वन ऑफ द फाइनेस्ट ही वो करती हैं तो अब जस्ट जस्ट द कलेबरेशन मेहरीन जब बार कमिंग टूगेदर विद मेरा अहमद टू क्रिएट समथिंग यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू वुड यू वुड नेवर से नो नो बडी वुड से नो एंड बिकॉज इट वॉज सोशल कॉमेडी फॉर द फर्स्ट टाइम जब पिछली बार इन लोगों ने काम किया है तो दे हैवेंट रियली टस्ट अपॉन इस तरह कॉमिक वे में कभी काम नहीं किया है देव ऑलवेज मेड प्रोजेक्ट्स विच हैव बिन अ लिटिल लाइक यू नो सटल एंड क्वाइट एंड जिसके अंदर कॉमिक एलिमेंट नहीं है तो इट वाज न्यू फॉर देम आल्सो एंड देन मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा था तो मैं तो खुश हो गई थी आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड इट वॉज ग्रेट वॉकिंग विद मेहरीन एनी वे ऑन सेट तो वो तमाम दिन बहुत ही अच्छे गुजरे हैं बहुत फॉर्न मेमरीज है मेरी said that comedy is a very tough genre to pull off on screen uh, kyunki uh, you know, as opposed to drama yahan aapke sath mein uh, kuch uh, camera movements ya lighting ya background score ka uh, you know accessory nahi hota hai it's all upon you as an actor comedy is just a block shot and it's upon you how you pull it off in that moment with with your timing of course uh, so was it a challenge uh, you know when you got uh, down and got your hands off comedy ever about with like I I mean I don't know मुझे मैंने पहली बार कॉमेडी इस तरह से की थी और ये कॉमेडी कॉमेडी नहीं है इट्स नॉट रियली इन द सिचुएशन जिस तरह से लिखी गई है लिखा हुआ इतना अच्छा होता है तो कॉमेडी करने में शायद मुश्किल भी ना लगे अगर आपका राइटर इतना अच्छा आपको लिख के दे दे बिकॉज इट वॉज लाइक लिटरली डन टू द टी कि आपको um, you just had to perform because you were given everything but this is phir bhi us tarah ka comedy nahi hai bahut hi subtle tarah se jo situation mein log khade hue hain jo kirdar wo nibha rahe hain wo khade hue wahan pe bade serious situation mein hain lekin awam the audience watching it 
will laugh because for them it's comedy but for the characters they don't have to perform it in a comic way to wo wala element tha nahi to i think that is difficult jab aapko you have to perform it in a comic way also and convincingly karna hota hai ye ek bahut subtle si simple sa ek drama hai jiske andar comic elements writing ki form mein aapke jumlon ki form mein aa rahe hain um so it wasn't tough like that but it was done so beautifully likha hua itna khoobsurat hai direct itna pyara hua hua tha ki actor ki job wahi pe aadhi aasan ho jati hai jab aapko likha hua itna acha mil jaye so it wasn't tough like that no uh, i believe you were also working with fawad khan and mahira khan in, in a film title leno ko this was before the pandemic uh, took the world over now please correct me if i'm wrong Yes, yes. नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि साल के शुरू में पिछले साल एक्चुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ प्रोडक्शन हाउस अफवाद का जो प्रोडक्शन हाउस है दे कॉल मी इन फॉर अ मीटिंग रिहर्सल हुई थोड़ा सा बातचीत हुई लेकिन फिर हमने फिल्म उसको स्टार्ट किया इस साल के शुरू में फिर वापस आना पड़ा बिकॉज वो बीच में रुक गई थी चीजें उसमें माहिरा खान के साथ मेरा कोई काम नहीं है मेरा सारा काम फवाद के साथ है सो आई एम नॉट टेक्निकली वर्किंग विद बट शी इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म लेकिन मेरे सीन इस तरह से नहीं है और अगर है भी तो वो गमरे के उस कोने में मैं इस कोने में तो अलग अलग दिनों फिल्म आया गया तो आई बट शी वॉज ऑफ कोर्स माई सीनियर एम टी वी में एज अ वी जे वो सीनियर रह चुकी है सो आई आई नो हर फ्रॉम दैर बट या सो आई एम डूइंग दैट फिल्म एंड एंड अभी रहता है काम जाना है मुझे नवम्बर के एंड में तो Me luck. <laughs> <laughs> yeah, sure, sure, of course. So, would you like to share an update at, as to what stage uh, that film is in currently? अभी तो ऑन सेट चल रहा है बिकॉज ऑन सेट इन द सेंस कि हम लोग फिल्मिंग एट तो अभी तो मैंने देखा भी नहीं है कि किस तरह के रशेज आए हैं सुना है कि अच्छा इट्स रियली गुड एंड बिकॉज यू नो फवाद खान इज ए रियली गुड एक्टर इज एन स्मार्ट एक्टर ऑल्सो ही नोज द काइंड ऑफ नरेशन दैट ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ किस तरह की कहानियों का वो हिस्सा बनना चाहते हैं सो नाउ दैट हीज प्रोड्यूसिंग इज ओन फर्स्ट फिल्म ऑफकोर्स ही विल ही हैज चोजन अ स्क्रिप्ट विच इज डिफरेंट and it's different for our cinema hamara cinema to baby steps le leke kahin pahunch raha hai but it's just different coming from a producer also so um i am really um, um happy about it ki mujhe mauka mila hai uska hissa banne ka but mera major jo chunk hai bahut kam kaam hai mera lekin jo major kaam hai wo bhi rehta hai so i am very nervous because i have to stand right next to fawad in a frame and he's a great performer and sometimes when he's performing i look at him and i'm like you were performing i thought you were talking to me because he's so natural yeah I'm like no no Morning, and I was like, "Oh, sorry." <laughs> so um, that is what I can give you right now, because I have done many things. Because he is performing, and I feel like he is talking to me. I am like, "What are you talking about?" So he is that good. Uh, but I still have a couple of days left. I'll go. Um, I'll go. 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 I'll Uh, the film industry in Pakistan. Uh, now you know uh, the Pakistani TV industry. It fares a little better uh, when when compared to the film industry in Pakistan. And I don't mean it uh, in a, in any negative way at all. Uh, no, of course yeah. not. So uh, no, you know, and this thing's ka thi kulta uh, is in India. Uh, agar main hamari television industry ki baat karo, its no. content is regressive uh, to say the least, and it's bad. It's it's outright bad. I mean that's how my like and put it, uh, but uh, no, the film industry here uh, fares a little better than the television industry. So, uh, what according to you are uh, um, is the reason behind such widening gaps uh, between the film and the television industry of both India and Pakistan? मुझे तो लगता है ये लाइफ है लाइफ में कभी भी आपको हर चीज नहीं मिलती तो जिंदगी जब जिस तरह की उस तरह से हमारी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री का डायनामिक है कि हमें एक चीज किसी को मिली है तो एक चीज किसी को मिली है बट आई थिंक इट्स फॉर टेलीविजन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान आई कॉन्ट स्पीक मच फॉर इंडिया बिकॉज मैंने इंडिया का टेलीविजन का काम इतना नहीं देखा है बस मैंने बचपन में बड़े होते हुए वो सब देखा था क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की जो मुझे नहीं पता अच्छा है बुरा कहलाएगा बट आई हैव रियली फॉर मेमरीज ऑफ दो प्रोजेक्ट आई मीन आई रियली टू और वो सोप था तो बिकॉज इट वुड प्ले एवरी सिंगल डे आई थिंक आई डोट वो सो मच मुझे पूरा जो उसका एक ओवर स्टी है वो बिल्कुल इट्स विद मी इट विल स्टे विद मी फॉर एवर आई थिंक बट फॉर टेलीविजन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान आई थिंक द राइटर्स हियर नो वट दर डूइंग दे आर वेरी वेरी रॉ दे राइट विद कहते हैं ना बिल्कुल सादगी से लिखते हैं खुल के लिखते हैं बहुत साफ लिखते हैं तो वो रिलेटिविटी रिलेटिव रिलेटेबल होने का फैक्टर ज्यादा आता है खुद ब खुद ही जब आप इतना इतना सिंपल लिख रहे हो इट्स इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स यहाँ पे भी परसेंटेज जो है जिससे हम लोग डिसग्री कर रहे होते हैं हमेशा डिबेट रहती है कि क्यों बन रहा है क्यों बन रहा है बट आई थिंक दैट्स इन ऑल इंडस्ट्रीज वहां पे होता है कुछ काम जो आप सपोर्ट करते हैं कुछ आप नहीं करते एज फॉर दिलीवी फिल्म इंडस्ट्री वर आई थिंक रीबर्थ कहलाएगी रीबर्थ हो रही है दिगरिंग आउट 
जो हमारा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह की हमारा डायलॉग का एक हिस्सा होना चाहिए वो स्टिल फिगरिंग दैट आउट मैं बुरा काम नहीं कहूंगी जो अभी भी थोड़ी बहुत फिल्म बन रही है पांच या छह फिल्म बनती हैं बुरी तो नहीं बनती अच्छी बन रही होती हैं that's that's really admirable for i think the, my producers they're doing a good job and the directors also mm-hmm. so i'm looking forward to a good uh, rebirth um, of our film industry and as for india bollywood we can't i can't really say anything about bollywood because it's stunning i mean har tarah ka kaam hota hai bollywood mein aur jab bhi mujhse koi poochta hai ek favorite actor bataye bollywood ke main kehti hu is sawal hi itna galat hai because they have such great actors yeah. and हर एक्टर का परफॉर्म करने का अंदाज अगले एक्टर से डिफरेंट है सो दे हैव द इंडिविजुअल पर्सनालिटीज इंटैक्ट दे परफॉर्म ग्रेट बट देयर सो मेनी ऑफ देम एंड द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट दे हैव तो बॉलीवुड की तो क्या ही बात है दुनिया भर में इसीलिए जाना जाता है बिकॉज़ उनकी कहानियां इतनी जबरदस्त होती हैं और अब तो आई थिंक रीसेंट इयर्स में बहुत ज्यादा um, um, बहुत ज्यादा अच्छा काम हो गया मतलब mm-hmm. कोई अल्फाज ही नहीं है मेरे पास आ, उसको बयान करने के लिए बिकॉज इट्स लाइक नॉट इवन रियली इंटरनेशनल गुड वर्क बट एज फॉर आई थिंक टेलीविजन इंडस्ट्री इन इंडिया मुझे नहीं पता बिकॉज मतलब बॉलीवुड इज सच अ ग्रेट एग्जाम्पल तो मैं सोचती हूँ कि क्या वहां पे क्या मसला है कि टेलीविजन इंडस्ट्री में नहीं हो पाता उस तरह का काम बट आई थिंक वंस ये वेब सीरीज वाला सिलसिला स्टार्ट होगा बिकॉज वेब पे भी इतना जबरदस्त वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री एंड इट कैन आई मीन इफ इट्सिंग वाई कॉन्ट इट हैपन दैट सो हाँ अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकती बिकॉज मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री का इतना काम देखा नहीं अभी रिसेंट इयर्स में तो बिल्कुल भी नहीं Okay. and uh, coming to your process uh, so what are some of those things that you actively look in uh, for, uh, in a script i mean is there a checklist as an actor that you look for in a script that you would like to share with us well um initially jab aap aate hain in the industry i have been working for 7 years now and i came in as a vj in the industry and then finally jab mujhe projects offer hua i thought maybe i can do this also to shuru mein to aap bahut greedy hote hain you want to be the main lead मैं कुछ हो ना हो मैं मेन लीड हूँ बस मैं करूंगी सो दैट वॉज माई इनिशियल अप्रोच एंड दैट वॉज बैड आई मीन बिकॉज नॉट ऑल मेन लीड्स आई मीन नॉट ऑल प्रोजेक्ट्स आर गुड लाइक दैट लेकिन नाउ फाइनली आफ्टर सेवन इयर्स ऑफ वर्क आई थिंक इफ माई इफ अ प्रोजेक्ट दैट हैज बिन ऑफर टू मी हेल्प बाई मेहरीन जब्बार रिटन बाई उमेरा अहमद एंड इफ आई हैव अ पार्ट इन इट आई एम ऑफकोर्स आई एम आई एम मैं लीडिंग पार्ट में हूँ इसमें लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर उसमें एक ऐसा पार्ट है जो नेरेटिव को रन आगे बढ़ाने में मेरा इम्पोर्टेंट किरदार है तो अब मैं करूंगी अब इट हैज चेंज लाइक दैट इन माई हेड ऑल्सो अब और मैं कहती भी हूँ प्रोड्यूसर्स को कि इट्स टाइम इट्स हाई टाइम फॉर अस टू क्रिएट एन एक्चुअल फैमिली ड्रामा वेर ऑल कैरेक्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट यस वी कैन हैव अ प्रोटेगनिस रनिंग द स्टोरी बट देन जितने भी किरदार हैं उनका एक मजबूत पार्ट हो तो अगर उस तरह से है तो फिर मुझे सिर्फ मेरे पार्ट में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि अच्छा लिखा हुआ हो और कहानी का जो मेन प्लॉट है उसको रन फॉरवर्ड करने में टू लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड मैं सही से कंट्रीब्यूट कर रही हूँ लेकिन अगर मेन लीड भी हो तो कोई मसला अभी भी वो चल रहा है मेरा <laughs> कि मेन लीड हो तो कोई मसला नहीं <laughs> So I was saying that you know, Ek Jhooti Love Story. Uh, it touches upon the aspect of faking personalities on the internet. Uh, now, on the surface, it may look fun and games, but if we see it a little bit more objectively, then you know, uh, real life, mein, when someone constructs a fake personalities, they nurture or fill uh, that personalities with some you know dark side of theirs, which may they not have portrayed in their social circle or social sphere. And of course, then they uh, nurture it with uh, some of the traits that may be so far off from them as a person. so when something of this sort happens when uh, when you construct a fake personality uh, in, in in this way what repercussions do you see of this in the real world and the society in general in this way to dikha hai ki ki wo uh, uh, facebook ke id ke through kar rahe hain lekin agar aap thoda sa bhi to just to talk on a serious note ki agar uh, ye kahani kya batana cha rahi hai to hum sab ye kar rahe hote hain jahan pe bhi hamare insecurity issues hote hain either we lie हम वर्बली लाइक कर जाएंगे या फिर हम कोई ऐसी कहानी यहाँ पे सुना देंगे कि हम बोल देंगे कि हम तो इस चीज से बिलोंग करते हैं फला चीज से बिलोंग करते हैं बिकॉज आप किसी भी चीज की इनसिक्योरिटी होती है यू फील बैड अबाउट इट एंड टू कवर दैट अप यू मे डू वट एवर बट इसके रिप्रिकॉशन ये होते हैं कि यू जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम योर ओन रियालिटी and that uh, i think is not a good idea you do not like your own reality for yourself agar aap itne sorted insaan hai aur aap ye ek cheez uh, admit kar sakte hain ki mujhe meri reality khud ke liye achhi nahi lag rahi bahar ki duniya ke liye achhi lag rahi nahi lag rahi wo to bahut hi bewakoofi ki baat hai ki dusron ko mutasir karne ke liye aap apni apne liye aapne ek jung khadi kar di hai lekin aap khud hi na khush hain to apne liye to phir aapke paas haq hai i think to better yourself to better your life apna uh, financial aapka level agar badhana hai uske liye aap mehnat karne ke liye taiyar hain to kare lekin agar aap jhoot ka sahara le rahe hain 
you will fall flat on your face eventually in real in this real world aap 3 saal kar lenge 10 saal kar lenge relationships ke through agar aap dekhna chahe relationships aapki tabah barbaad ho jayengi aap society ke agar usse dekhna chahe to aap society ko blame karte rahenge ki usne mujhe condition kiya tha to do this because hamari society mein inhi logon ki izzat hoti hai aap blame to kar lenge lekin aapka jo consequence hai wo khud hi aapko deal karna hai so as an individual i keep telling people i tell myself also that jo bhi main apni zindagi mein karna chahti hu उसके जो आगे कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मैं ही डील करूंगी तो आई माइट एज वेल नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट ऑन ए नोट विच इज नॉट विथ माई ट्रूथ तो आई थिंक दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड एट एंड इट्स जस्ट फॉर दिखाने के लिए ही बनाई गई है ये कहानी कि आप देखें कि ये मसला बहुत ही एक सीरियस मसला है जो स्पेशली फॉर्मेटिव ईयर्स में या फिर उसके बाद भी पेनिट्रेट कर जाता है आगे तक आप अपने थर्टीज फोर्टीज में पहुंच गए यू कॉन्स्टेंटली इन दैट इन दैट फाइट इन इन दैट साइकिल वे यू वांट टू फाइट दैट क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी विद इट बिकॉज द वर्ल्ड सेज इट्स नॉट गुड सो जस्ट फिगरिंग दैट आउट दैट्स वॉट द नेरेटिव इज एंड आई थिंक अगर आप समझ जाएंगे तो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड दैट्स फ्रॉम वेयर द चेंज बिगिन and uh, since you spoke about bollywood uh, you have worked in uh, you know in an indian film with uh, dear maya with uh, manisha koirala ma'am uh, okay. so in terms of work, work cultures uh, what new things did you get to explore while working on that film as an actor well now that i see it because maine ek hi feature film kiya dear maya uske aage piche maine koi bhi nahi ki ab main kar rahi hu finally mm-hmm. so i have come to realize one thing chahe duniya ke kisi bhi kone mein aap ho agar aap ek achhi team ke sath kaam kar rahe hain the way you conduct yourself the way they conduct themselves it is the same it is seriously the same i do not feel any difference between that film and the film that i'm doing here it's only because yahan pe jo film mai kar rahi hu wahan pe jo maine ki thi wo maine bahut professional logon ke sath ki thi jo jante the unka kaam kya hai jo kaam karna pasand karte the aur wahan pe sare right reasons ki wajah se maujood the so um, I, i have been very lucky like that i have always gotten a chance to work with teams uh, jahan pe my director my producers my my cast everybody is there for the right reason um for the right reasons and everybody is extremely professional and true to the narrative that we want to bring about um to mujhe kuch difference nazar nahi aaya स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के उसमें इसलिए भी नहीं बिकॉज एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि हमारी जबान बहुत मिलती है तो फिर तो मुझे बिल्कुल ही घर वाली बात लगी कि मैं तो बस नहीं थी मुझे कभी कभार उठ के लगता था मुझे अपना घर जैसा ही लगता था सो फॉर मी इट वॉज इन डिफरेंट एंड हैड सॉफ्ट टू माई टीम इन इंडिया ऑल्सो रियल्स इंडिया सुनैना भटनागर माई डायरेक्टर great people to work with they made me feel so comfortable manisha ma'am is such a wonderful co actor to work with mm-hmm. i mean she initially did not know that i have come from across the border because hum baat matlab be maqsad baatein nahi karte the mm-hmm. script ke bare mein hi baat karte the so she did not know but the but the kind of welcoming uh, nature that she had for a youngster mm-hmm. forget about the idea of them coming from across the border or whatever she didn't care she didn't know to begin with lekin wo itni she was so welcoming and she was so um ki rehearsals bhi mustaqil kiye jayengi on set bhi agar aap kuch upar niche ho gaya she is there so it was a lovely experience and uh, work ethic is it's not different it's just professional so uh, moving further uh, i would want to know how do you view uh, the complex relationship uh, relationship of art and politics what are your views on it i do not have a very clear view as of now i'll be very yeah. honest because politics ke andar mein itna wo um us tarah se ghus matlab i don't know i'm very honest with myself mujhse kabhi bhi koi politics ke bare mein puchta hai although one should have a stance mm-hmm. on everything in life because you're you're living your life so you need to know what you especially hamari industry mein is tarah se par main itna involved kabhi hui nahi mujhe sirf ek cheez pata hai these two things should go separate ways because they're never supposed to come in together aap jab milate hain do alag nature ki cheezon ko to phir wo koi acha aapko result milta nahi hai you have to let especially when it comes to art uh, an artist it's it's the nature of an artist is liberty it's it strives it begins from liberty so you can't bring it back kisi bhi cheez ke naam pe izzat ke naam pe shohrat ke naam pe paise ke naam pe aap आप क्रिएटिविटी को नहीं रोकना नहीं चाहिए रोकते तो आप हैं चाहिए नहीं रोकना बिकॉज वंस यू स्टॉप देम यू पुटिंग देम इन अ बॉक्स जो उसकी नेचर ही नहीं है सो इट विल देन यू पुट देम इन अ बॉक्स एंड देन जो क्रिएट होता है फिर वो अच्छा चीज क्रिएट ही नहीं होती द प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट नाइस सो आई थिंक अगर मैं इस इस एस्पेक्ट से या इस रिगार्ड से अगर आप मैं देखी उस चीज को इस एंगल से देखू तो यही बात है उसकी एंड दैट इज ओनली दैट यू के नॉट 
यू कैन दिस क्रिएटिविटी को आप रोक नहीं सकते एज फॉर पॉलिटिक्स आई डू नॉट है क्लियर हेड मुझे उसके मैंने कभी बैठ के इतना डिटेल में सोचा नहीं है सोचना चाहिए अगेन बट अभी तक सोचा नहीं है सो बट एज एन आर्टिस्ट आई एम वेरी क्लियर आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉन्ट टू डू हाउ एन आर्टिस्ट शुड बी हाउ इज वर्क एथिक और आर्टिस्ट का बिकॉज आर्टिस्ट कुछ मलंग भी होते हैं वो बड़े सेंट्रिक से होते हैं वेरी कूल लाइक दैट ऑल्सो बट देन आई नो हाउ टू ब्रिंग दैट बैक बिकॉज आई ऑल्सो नो कि यहाँ पे वर्क एथिक चलाना है सो उस पर क्लैरिटी है मेरी बट या हाँ Okay. Okay. So, since you mentioned that, you know, uh, uh, about the term art and the artists. Now, artists are people who live sans any borders. I mean, in their heads also. I mean, ऐसी कोई border नहीं जो किसी artist को रोक सके. Be it physical border or uh, the emotional border or the mental border. So, uh, for example, if we talk about uh, the current relationship that India and Pakistan share, wherein there's a cross-cultural or a cross-border ban on all artistic and cultural activities. या किसी और दुनिया के किसी और भी हिस्से में हम बात करें. आर्ट के ऊपर जब प्रोहिबिशन आता है हाउ डू यू थिंक इट डैमेजेस द आर्ट एंड द कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट्स एट लार्ज इट डज इट डज एंड बिकॉज़ आर्टिस्ट्स आर वेरी काइंड हार्टेड मोस्ट आर्टिस्ट दैट आई नो ऑफ द वेरी काइंड हार्टेड दे डू यूजुअली बिकम वेरी सेंसिटिव कि ओ मेरा मुल्क और ये हो गया और मैं इस इलाके में रहता हूं या व्हाटएवर तो वो थोड़े से धीमे भी पड़ जाते हैं ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे डोंट कांस्टेंटली कीप फाइटिंग तो थोड़ी खामोशी भी आ जाती है बीच में एकदम से लेकिन उससे सिर्फ एक चीज इन्फ्लुएंस होती है उनका फाइनल प्रोडक्ट which is again a representation of your country uh, that region that you are living in that area that you surround to agar aap chahte hain ki usme koi khalal na aaye wo cheez kharab na ho to fir aap jaane dein because artist art ek aisi cheez hai which is very it's 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 very um liberating it it can bring about great changes in the world kya kya duniya mein hum history agar dekhna chahe world history agar padhna chahe to duniya mein kitna artist main sabse prime example to hamare liye abhi jo recent times mein raha hai wo yahi hai ki corona ke zamane mein jab corona ke liye pura hame bata diya gaya tha ki lockdown hai you cannot leave your place Jee. us waqt kaun aapko us frustration se kaun aapko nikal raha tha koi physically aake to nahi nikal raha tha the only people that you had were those artists yeah. chahe wo poets ke form mein ho chahe wo book ki form mein ho chahe wo movie ki form mein ho music ki form mein ho so imagine these people have that power yeah. unko aap rok rahe hain to fir unka final product bura hoga which will eventually come back to bite you only yeah. <laughs> because artists are everywhere and yeah. art form is everywhere so i think it's just one ek aisa occupation bhi nahi hai it's just creativity is one thing which just it requires liberty you have yeah. to let them go और जिसने भी बात बोली है दैट आर्ट हैज नो बाउंड्रीज कुछ सोच की बोली थी एज क्लीश एज इट एज इट मे साउंड यकीनन कहीं से बहुत सोच समझ के ये बात की गई है बिकॉज इट मेक्स सो मच सेंस एंड यू नो Uh, हर एक पर्सन uh, के अंदर एक आर्ट आर्टिस्ट बसता है एंड देन अ रियल पर्सन सो इफ आई टॉक अबाउट एन एक्टर द आर्टिस्ट इन हिम अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर दैट ही और शी प्लेज इन स्क्रीन ऑन स्क्रीन और ऑन स्टेज तो आर्टिस्ट रहते हुए कभी कभी क्या आपको एक कोफ्त होती है इंसानी जिंदगी से क्योंकि हमारे आसपास दुनिया के हर कोने में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है uh, जो कि नहीं चलना चाहिए आई मीन दिस आई मीन दिस एन एबसेंस ऑफ पीस एन अटर एबसेंस ऑफ पीस ऑल अराउंड दी वर्ल्ड सो क्या आपको कभी कोफ्त होती है एज एन आर्टिस्ट की ये जो चल रहा है मेरे आसपास दुनिया में या वर्ल्ड ओवर ये ठीक नहीं चल रहा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए एज एन आर्टिस्ट इफ यू वर टू आस्क जो मेरे अंदर एक आर्ट आर्टिस्ट है वो मुझे फिर पूछता है कि आप इसके लिए क्या कर रही हैं बिकॉज आर्टिस्ट हैं तो फिर तो कुछ करें आप कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो फिर मैं देखती हूँ फॉरन की मैं किस तरह के नेरेटिव सुना रही हूँ ऑडियंसेस को कभी कभी मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने इस नेरेटिव का हिस्सा बनने का सोचा था ये तो इसी चीज को निगेट कर रहा है आई एम कॉन्ट्रोडिक्टिंग माई ओन वॉन्ट टू चेंज समथिंग और मैं इधर ये वाली कहानी सुनाने के लिए मैंने साइन कर लिया है वाला प्रोजेक्ट तो वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है आ, किस तरह की कहानियां आपको ऑफर हो रही है किस तरह की कहानी आप सुनाना चाहते हैं hmm. आप इन्वेस्टर नहीं है लेकिन आपको इन्वेस्टर इस तरह की कहानी दे रहा है सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स एक कॉन्स्टेंट चीज है कभी कभार यू यू हैव अ गुड टाइम वे यू नो दैट एज एन आर्टिस्ट मुझे सोसाइटी की ये चीज बुरी लगी लेकिन मैं ये कहानी भी सुना रही हूँ तो फिर चलो ऑल इज वेल बट देन समाइम्स जो लाइक ये चीज गड़बड़ लग रही है लेकिन कहानी मैं ये सुना रही हूँ अब गड़बड़ है दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग so it just depends in life where you are where you are at abhi agar aap mujhse puchhenge so of course the rishta culture issues in the society right now jis tarah ki hoti hain usko agar uski aap dekhti hu main usko aap mein dekhti hu maine ek jhooti love story ke andar hissa liya hai to mujhe khushi milti hai as an artist that i have done something right maybe on a smaller percentage but i have done something right so uh, to each to each month डिफरेंट डिफरेंट होता है कि किस तरह का मैं काम कर रही हूँ और किस तरह की मेरी अपनी खुद की एज एन आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेशन है और क्या चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है और इसी चीज को अगर दूसरी तरह से देखें सो किसी भी आर्टिस्ट के लिए 
if he or she has to express, uh, they have to undergo uh, through some emotional turmoil. Uh, so uh, if I say or quote this through an example, for example, Vincent Van Gogh, uh, uh, he had to slash his ear, you know, because he there was a lot going on uh, inside him. So do you think the relationship uh, of a person and the artist inside him is, is problematic up to a certain extent? No, I, I don't think so. It depends about, upon your method, how seriously you take your job and how crazy you go in the in the process of doing something. So um, I can't compare you to other people because their body of work is very different than mine. So my body of work has been very simple so far. If I were to play a very complex character like that, uh, if I were to play something which is so difficult to get under the skin off and then to get out of it and come back home then maybe i'll be able to you kabhi kabhi hum bhi agar bahut rone dhone wale scenes kar rahe hote eventually by the end of it you come back home then you become like a very sad and and quiet person it does get get under your skin like that also beech mein my mother used to complain ki tum badi badtameez ho gayi ho and i was like mai badtameez ho gayi when what did i even do wrong but then that is when i realized my 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 character was very badtameez so maybe it was actually affecting me like that but you have to be careful you have to surround yourself with people with books uh with the support system who constantly brings you back because if you do not come back and if you stay on your own then waha pe masla start hota hai so it is it is a difficult procedure to get in and get out and um and um just it's it's the work uski nature hi aisi hai you have to be honest your work also yeah. so i think yeah but i can't comment on that because mai itna zyada complex abhi tak koi kirdar nibhaya nahi hai maine abhi tak nahi kiya apne pure body of work pe 7 saal to kaam kiya hai itna kaam bhi nahi kiya hai jab karungi to shayad thoda aur mera evolution wala process mujhe aage leke jaye but i haven't i haven't i've been unlucky like that <laughs> mila nahi abhi tak kuch aisa and you spoke about you know your character becoming a part of system and you know eventually found you find it difficult to you know uh, flush it off out of your system uh, the other day i was speaking with bilal he said that you know he is a very switch on switch off kind of an actor like yeah. once the camera stops he is back to being bilal and not not the character that he is now uh, ek jhooti love story uh, is show mein kai sare theater actors hain you were surrounded by very uh, you know, uh, i mean celebrated art- artists in in the show so what are some of those things that you got to learn and absorb from from the cast and, and the crew but i think i was i was performing with great mature people to begin mm-hmm. with then artists because uh, if i were to speak about all these people jo um, um tanzeer rahman ka project, uh, character nibha rahe hain jo meri behno ka character kahi thi kiran ho gayi maryam ho gayi fawad khan is ke andar all these people all these people uh, theater ka background hai inka and they have very um, also in life they mature i think in life they mature they very mature way of conducting themselves so you know why they are quiet on set today you know tomorrow they'll be very like you know tang kar rahe honge so it's different i as for bilal he's right he was switch on switch off wala hai but for me um i i do not realize kabhi kabhi mujhe realization nahi hoti ki main switch off hi nahi kiya hai mujhe khud hi nahi pata chal raha hota because i think i lack that in me मुझे घर आके भी पता चल रहा होता है घर आती हूँ तो माई पेरेंट्स वुड ऑलवेज टेल मी दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट इन यू टूडे एंड दैट गुड फॉर मी फॉर पर्सन लाइक मी बिकॉज मैं ऑन माई ओन नहीं कर पा रही होती कभी कभी सो इट इज इट इज डिफरेंट एंड फॉर थिएटर एक्टर्स आई थिंक थिएटर एक्टर्स उनकी ट्रेनिंग इज सो मजबूत द फाउंडेशन इज सो ग्रेट कि उसके ऊपर मुझे होता है कि उनसे उनसे द वे दे कंडक्ट दम सेल्व इज जस्ट I don't know I think mature is the correct word the way they have that fitness I'm a television actor yeah people from theater have a different way their body language is different and they know what they want to do and they know ki us din mujhe kya mood rakhna hai pura din kis tarah se usko leke chalna hai aur phir jab cut off time hoga uske baad I can be myself to unko wo clarity itni sections different bane hote hai I to fear to compartmentalize basic things so that is what I learned from these people and and I think it's just the maturity that they had in real life also not just an, as an artist as an individual also okay the end of this conversation and i would like to know kuch aisa sawal jo mujhse puchna reh gaya ho ya jiske bare mein hum baat karna chahti hu so please feel to talk about it just i i think maybe just the idea of uh, z5 coming with an initiative to collaborate and to bring such great projects because when when two creative heads collaborate aur phir jab aap different different tarah ke logon ko laate hain to projects प्रोजेक्ट्स आपके जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बहुत फ्लेवरफुल हो जाता है एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव मे बी प्रोड्यूस रिसेंटली सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय देम एंड हैट्स ऑफ टू देम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रियली ब्राइट फ्यूचर के बहुत अच्छे अच्छे और ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे 
thank you so much for talking to us madhya it was an absolute honor and a pleasure uh, being in, in your company and having a conversation with you and i wish you all the thank best you. for uh, of course ek joti love story and all your upcoming projects thank you thank you thank Please you very care. much for yeah bye bye pleasure